。你本来已经摆脱他了，都是我把他找回来的。哎，这事不能怪你。就算他不回来当司机，肯定也会想办法跟着我的。你看，我换了那么多地方打工，他最后总是有办法找到我。我越想越可怕，我们还是报警吧。虽然他现在还没有做出什么伤害你的事情。但是我们报一个警，留个记录，总会有用的。不行，现在不能报警。我不想拿我姐冒险，一旦报警的话，姐妹互换的事情，可能就会被发现了。但是鹏飞都不见了，他还受着刺激，谁知道他会做出什么事情？万一他恼羞成怒，要伤害你怎么办？哎呀，平常不是有你们跟着我吗？你确定不报警？嗯，先不能报警，一旦报警的话，姚梦归的事情可能就瞒不住了。这都什么时候了，你还考虑他？不管怎么说，他终究是我亲姐姐。那好吧，我要住在这里。你说什么？我要住在这儿。现在鹏飞在外面虎视眈眈的看着你，我一刻都不能离开你。慢喊呢，还好没到十二点。爸，啊，你你怎么回来了？不是说明天才回来吗？看你说的，我宝贝闺女过生日，我能不过来陪吗？哈、啊，哎，不，你眼睛怎么了？哭了？啊，就因为爸爸没来陪你过生日？哎，不是吧？我是没休息好，我有点肿。啊。哎呀，小陈给你过的生日吧？啊，是，真谢谢你了。那什么，那小陈也快到十二点了，那你就回去吧。我要住在这。什么？胡什么？哎，爸，你别理他，他瞎说的。他现在就走。逗我？我没瞎说，我要住在这儿。你试试一样的声音，我怎么可能睡得着？谁像地雷一样？你才像地雷一样呢！<笑>一切都会好起来的。我也这么想，只要这件事情解决了，我就没什么好害怕的。